วัสดีค่ะกลับมาพบกับผลิตที่การลงทุนนะคะประจำสัปดาห์ในครั้งนี้เนี่ยมองเอาลุกระหว่างวันที่14จนถึงวันที่18กันยายนนะคะ2558นะคะตลาดหุ้นไทยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็โรลเลอร์โคสเตอร์เหมือนกันนะคะช่วงต้นสัปดาห์ขึ้นแสดงเลยแล้วก็ไปเทสพันสีนะคะแล้วก็ตกกลับลงมาในช่วงวันทำการสุดท้ายพอดีนะคะก็ก็ดูตื่นเต้นดีนะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะสําหรับสัปดาห์นี้จะเจออะไรบ้างนะคะที่สําคัญที่สุดที่เราคอยกันมานานทุกคนก็พูดถึงตลอดนะคะการประชุมเอฟเอ็มซีนะคะของสหรัฐอเมริกาธนาคารกลางสหรัฐนะคะก็สิบหกถึงสิบเจ็ดกันยายนนี้นะคะจะรู้กันสักทีว่าตกลงแล้วจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยไหมในเดือนกันยายนนี้หรือจะต้องเลื่อนไปขึ้นในเดือนธันวาคมซึ่งตอนนี้เสียงเริ่มแตกระหว่างนักเศรษฐศาสตร์กับนักลงทุนเทรดเดอร์ทั้งหลายนะคะเศนักเศรษฐศาสตร์ในแบบเซอร์เวย์ของบลูเบิร์กก็ยังมองว่าสัก 70% ยังมองว่าน่าจะขึ้นในเดือนกันยายนแต่ว่าตัว i m p l i e possibility ในการปรับเพิ่มขึ้นของกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดตัวเฟดฟันเรทอยู่เนี่ยมองอยู่ประมาณแค่ 28% ที่มองว่าน่าจะขึ้นในเดือนกันยายนนะคะก็เสียงค่อนข้างที่จะแตกแล้วก็เริ่มจะบอกว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นนะคะในเดือนกันยายนต้องเลื่อนไปในเดือนธันวาคมแทนนะคะซึ่งถามว่าขึ้นแล้วจะมีผลกระทบยังไงต่อตลาดหุ้นไทยในเชิงเซนิเมนต์จริงๆก็คงเป็นนิเกติฟเซนิเมนต์นะคะเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดถ้าเกิดขึ้นเมื่อไหร่ในช็อตเทอร์มเนี่ยคิดว่าจะโดนแต่ว่าสําหรับตลาดหุ้นไทยที่เอ่อฟอร์เรนโฮดดิ้งก็ถือว่าอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็ค่อนข้างจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยรอบ 4-5 ปีที่ผ่านมาตอนนี้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 32% กว่าสำหรับ Total Market Cap ของของฟอร์เรนโฮดดิ้งนะคะซึ่งก็น้อยกว่าค่าเฉลี่ยในอดีต 4-5 ปีก็อยู่ที่ประมาณ 34% นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเอ่อต่างชาติถือหุ้นเราค่อนข้างน้อยถ้าจะลงต่อได้อีกสักเล็กน้อยเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะ Impact เท่าตลาดหุ้นอื่นๆที่โฟล์ของต่างชาติเนี่ยเข้ามาโดยตลอดคือตั้งแต่ช่วงเกิดคริสช่วงปี2007เป็นต้นมาแล้วก็มีการออกมาตรการ QE มาช่วยในปีปี2008นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ enjoy กับตัวโฟลที่ไหลเข้ามาเนี่ยมาโดยตลอดไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยตลาดหุ้นในภูมิภาคทุกคนก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นกันไปเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปี2013กลางปีหลังครึ่งปีหลังของ2013เป็นต้นมาเนี่ยปรากฏว่าต่างชาติเนี่ยเริ่มมีฟันเอาโฟลไปจากประเทศไทยนะคะสำหรับตลาดหุ้นไทยเนี่ยถูกถูกขายออกไปค่อนข้างเยอะเราก็ถือว่าแทบจะเป็นตลาดเดียวนะคะที่ต่างชาติขายอย่างต่อเนื่องมาตลอด3ปีที่ผ่านมาตั้งแต่กลางปีเอ่อไปครึ่งปีหลังของ2013ขายหนักมากนะคะประมาณแสนแสนกว่าล้านนะคะในช่วง6เดือนหลังจากนั้นก็ทยอยขายมาโดยตลอดนะคะ2014ก็ยังขายอยู่ประมาณ 36,000 ล้านแล้วเอ่อ2015ปีนี้นี่เองยอดเน็ตก็ยังเป็นเน็ตเซลล์อยู่ต่างชาติขายออกไปก็9 9 0 0 0กว่าล้านแล้วนะคะก็เกือบเกือบจะแสนล้านแล้วก็ถือว่าเป็นเราเป็นตลาดเดียวในภูมิภาคที่ถูกขายมาอย่างต่อเนื่องตลอดเกือบ3ปีที่ผ่านมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าฟันโฟลต่างชาติจะมีเอฟเฟกจากการที่เปลี่ยนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเราต้องไหลกลับไปยังกลุ่มประเทศตะวันตกเนี่ยเราก็ยังมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะโดนน้อยกว่าคนอื่นในเชิงเซนิเมนต์นะคะที่เราจะต้องโดนบ้างเพราะฉะนั้นก็เราไม่ได้มองความโวนคิดว่าอยู่ที่การรอคอยมากกว่าว่าเมื่อไหร่เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นนะคะซึ่งถ้าจะมองเป็นอย่างนี้เราก็ยังมองว่าถ้าถ้าขึ้นเริ่มแบบตอนนี้ก็น่าจะยังดีกว่าเพราะว่าอิมแพคก็ก็เลยก็เกิดขึ้นที่ทุกคนรอคอยแล้วเมื่อมีความชัดเจนแล้วตลาดหุ้นก็จะได้หันไปหาแฟกเตอร์อื่นแล้วก็ทยอยปรับเพิ่มขึ้นได้ถ้าในช่วงปลายปีเรายังมีความคาดหวังในเชิงบวกจากตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของเราเองซึ่งหลังจากทีมเศรษฐกิจเข้ามานะคะก็มีการเข้าคอรมอกันกันทุกสัปดาห์นะคะตั้งแต่มาตรการช่วยเหลือผู้มีไรายได้น้อยนะคะสัปดาห์ถัดมาเป็น SME นะคะแล้วก็ความคาดหวังต่อไปเราก็จะมองไปที่ตัวอินฟาสตรัคเจอร์โปรเจกต์ทั้งหลายนะคะคือถ้าเริ่มมีการพูดถึงเรื่องความขึ้นหน้าเนี่ยคิดว่าน่าจะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นความหวังเล็กๆจากทีมเศรษฐกิจชุดใหม่ที่เข้ามานะคะแต่ว่าผลที่ได้จริงๆในตัวเม็ดเงินจริงๆหรือว่าการขับเคลื่อนผ่านการจริงคงต้องใช้เวลา 2-3 สองสเดือนนะคะก็
หนึ่งพันสี่ร้อยสิบถึงหนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเท่ากับทาร์เก็ตอินเด็กของเราปลายปีเลยเรามองที่หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบแค่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นตลอดทางที่ขึ้นมาเราก็แนะนําให้ทยอยเทคโปรฟิตออกไปแถวๆหนึ่งพันสี่ร้อยจุดบวกลบอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นที่เทออกไปแล้วตอนนี้ถือเงินสดรอซื้ออีกรอบหนึ่งตอนที่มันย่อตัวลงมานะคะซึ่งเรามองว่ากว่าเราจะรู้ผลการประชุมเฟดก็คือสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดคือวันพฤหัสนะคะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ก็คือเช้าวันศุกร์แล้วเพราะฉะนั้นตลอดทางจำถึงพฤหัสเนี่ยตลาดอาจจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะจากการคาดเดาไปทางสายวันนาแล้วก็คงขึ้นไม่ได้ก็เยอะยังมองเป็นไซเวดาวอยู่นะคะแล้วก็รอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งในในผลของการประชุมนะคะส่วนบ้านเรามีการประชุมดอกเบี้ยเหมือนกันกรงวันที่สิบหกนะคะกันยายนเราก็ไม่คาดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวนโยบายคิดว่าน่าจะคงตัวอัตราดอกเบี้ยนะคะที่ระดับเดิมนะคะก็คงไม่ได้ขยับไปไหนนะคะในช่วงนี้คงรอเรื่องของผลของมาตรการแล้วก็ในเรื่องของค่าเงินบาทเองในช่วงนี้ก็อ่อนค่าลงไปค่อนข้างจะเยอะอยู่แล้วเอฟเฟกจากเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยคาดการเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้วยแล้วก็ในส่วนของค่าหยวนที่มีการดีเวลลูมาในช่วงก่อนหน้านี้อีแพคในเรื่องของค่าเงินในภูมิภาคก็อ่อนค่าลงไปค่อนข้างเยอะเราก็ยังมองว่าไม่น่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องเร่งรีบในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่นะคะคิดว่าน่าจะคงที่ระดับเดิมทางเทคนิคก็มองว่ายังน่าจะคงความอ่านผลไว้นะคะแต่ว่ายังให้น้ําหนักอีกครั้งขึ้นเพราะว่าถ้าเราดูจากกราฟปลายสัปดาห์เป็นหลักเนี่ยเราจะเห็นว่ามันเพิ่งจะเริ่มให้สัญญาณซื้อมาเมื่อสองสสัปดาห์ก่อนนะคะหลังจากที่มีการเบรกเส้น EMA 75สัปดาห์ขึ้นมาสองร้อยสัปดาห์ขึ้นมานะคะช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเนี่ยทำให้มองว่ามันเริ่มเป็นการฟื้นตัวกลางๆแล้วนะคะเพียงแต่ว่าสั้นๆเนี่ยถ้าเราดูจากกราฟรายวันกับอินทราเดย์เนี่ยจะเห็นว่ามันโอเวอร์บอลมาสักพักระยะใหญ่แล้วเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่จะมีการปรับฐานบ้างโดยเฉพาะเมื่อมีการเทสแนวต้านสําคัญนะคะซึ่งเราก็ยังให้ที่ 1,400 จุดอยู่นะก็น่าจะทําให้มีการปรับฐานลงมาแต่ว่าภาพรวมที่ดีขึ้นเนี่ยเราก็ยกแนวรับขึ้นนะคะมาเป็นช่วงประมาณ 1,370 ถึง 1,360 จุดในขณะที่สําหรับสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะแนวต้านก็ยังคงมองหลักๆที่พันสีนะคะกรณีที่เบรกขึ้นไปได้ก็จะเขยบขึ้นไปเป็น 1,420 จุดค่ะก็ค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแต่ว่าก็อาจจะมองว่ามีสัญญาณทางด้านซื้อเริ่มกลับมาบ้างแหละกลางๆแต่ต้นเราเนี่ยใช่ก็จุดค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าในเชิงพื้นฐานยังพยายามมองหาสิ่งที่เป็นบวกปัจจัยที่เป็นบวกเข้ามาเพื่อที่จะผลักดันนะคะคือถ้าไม่มีอะไรใหม่เนี่ยความแรงอาจจะยังดูน้อยไม่ได้ทำให้อัพไซด์ดูค่อนข้างจำกัดตรงนิดนึงค่ะในส่วนของฟิวเจอร์นะคะก็มองว่าถ้าจะไปต่อก็ต้องกลับไปยืน900ให้ได้แข็งแรงนิดนึงแล้วก็ค่อยจะขยับขึ้นไปต่อ920นะคะแต่ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าการกลับขึ้นไปในระดับ900เนี่ยก็มีแรงเทขายกลับลงมาทุกครั้งนะคะก็มองดาวไซส์ที่ระดับ880นะคะแล้วก็873จุดนะคะก็ภาพก็คงอยู่ในสถานที่ค่อนข้างผันผวนเช่นเดียวกันกับตลาดหลักนะคะในส่วนของตัวฟิวเจอร์ก็คงเน้นเป็นเก่งกำไรในกรอบไปนะคะคือถ้าถ้าขึ้นไปก่อนก็เป็นจังหวะในการที่จะเข้าช็อตนะคะหรือว่าไปรอรับอีกทีตามแนวแนวรับที่ให้ไว้นะคะส่วนตัวราคาทองคำเนี่ยก็มองว่าคงจะขึ้นกับในส่วนของการประชุม FOMC นะคะระหว่างทางเนี่ยก็คงจะยังแกว่งตัวขึ้นขึ้นลงลงอยู่แต่ว่าเราก็มองยังให้น้ำหนักในทางค่อนข้างจะอิงในทางอ่อนตัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าในในส่วนของประเด็นเรื่องของการที่จีนเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมเนี่ยมันก็ทําให้แรงดูดในส่วนของตัวทองคำเนี่ยดูเหมือนจะลดลงไปนะคะแล้วก็ยังไม่เห็นแรงซื้อที่ชัดเจนเข้ามาในส่วนของตัวกองทุน ETF ทองคำนะคะก็ดูว่าถ้าเฟดเนี่ยยังคงดอกเบี้ยก็อาจจะมีรีบาวได้บ้างแต่ว่าถ้าลดดอกเบี้ยเนี่ยหลุดพันหนึ่งร้อยลงมาเนี่ยก็หนึ่งพันแปดสิบแปดหนึ่งพันเจ็ดสิบห้านะคะก็รอรอดูว่าหนึ่งพันหนึ่งร้อยเนี่ยจะจะยืนได้ต่อจากสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่านะคะก็ส่วนตัวราคาน้ํามันเนี่ยก็มองว่าในเรื
คาดการณ์ในเรื่องของการเติบโตของอุปสงค์น้ํามันนะคะในปีนี้แล้วก็ปีหน้าลง 7.1% นะคะสําหรับปีนี้แล้วก็ประมาณ 10.2% ในปีหน้านะคะก็ยังค่อนข้างเป็นกังวลในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะคะในส่วนของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนแล้วก็การฟื้นตัวของเศรษฐกิจของญี่ปุ่นเองที่ยังดูค่อนข้างล่าช้าเนี่ยมองว่าน่าจะส่งผลกระทบต่อทิศทางของตัวอุปสงค์น้ำมันก็ทำให้ยังยังน่าจะอยู่ในทิศทางที่ค่อนข้างอ่อนแออยู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของซักน้ำมันของสหรัฐเองเนี่ยก็ภาพมองว่าแนวโน้มน่าจะเห็นการปรับตัวเพิ่มขึ้นของตัวซอกน้ํามันนะคะเนื่องจากว่าหมดช่วงฤดูท่องเที่ยวของสหรัฐแล้วก็จะมีในส่วนของโรงกั่นน้ํามันบางส่วนที่จะกลับมาหยุดซ่อมบำรุงด้วยฉะนั้นเนี่ยตัวราคาน้ํามันก็ยังแขวนตัวค่อนข้างผันผวนนะคะสัปดาห์นี้มองว่ากรอบแบนเทนไวที่ระดับประมาณ 46.50 ถึง 50.50 เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ภาพอาจจะไม่ได้ดูเปลี่ยนไปมากนะคะก็อาจจะมีแฟกเตอร์ที่กําลังจะเริ่มมีความกระจ่างมากขึ้นนะคะคือถ้าครั้งนี้เนี่ยเอฟเอ็มซีคงหนอกเบี้ยยังไม่ขึ้นก็แน่นอนที่สุดขึ้นเดือนธันวาคมนะคะแต่ถ้าขึ้นไปเลยอิมแพกมาเลยทันทีเนี่ยเนกาทีฟอิมแพกเกิดขึ้นในระยะสั้นอย่างที่เรียนในช่วงต้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็พยายามมองในแง่ที่บวกว่าทุกอย่างมันน่าจะเริ่มคลี่คลายไปนะคะแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะคะตลาดก็น่าจะพร้อมที่จะปรับตัวต้นขึ้นได้แล้วก็คงต้องขึ้นอยู่กับความขึ้นหน้าของของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะก็หันกลับมาดูปัจจัยภายในของเราเองที่เหลือก็ลุ้นแค่สิ่งที่เรายังจับต้องคอนโทรลไม่ได้ก็คือเศรษฐกิจจีนที่ทุกคนก็กลัวกันไปทั่วโลกอาจจะมีอิมแพกทั้งในตลาดหุ้นของคําน้ํามันด้วยนะครับยันกรอบของสัปดาห์นี้ในเรื่องของตัวตลาดหุ้นเองเนี่ยก็แถวๆ 1,400-1,420 จุดแถวๆนี้นะคะกรบตัวเลขกลมๆแล้วก็ 1,350-1,360 แถวๆนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแนวรับก็คงเป็นลักษณะของการเทรดอยู่ในกรอบนะคะขึ้นไปได้แถวๆ 1,400 ขึ้นไปก็ทยอยเทคโปรฟิตออกไปเลยก่อนนะคะเพราะว่าเรามองอัพไซด์ค่อนข้างจํากัดสําหรับปีนี้ที่ทุกอย่างก็ดูค่อนข้างเยี่ยมแย่กว่าคาดมาโดยตลอดนะคะในช่วงแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาอัพไซด์จํากัดก็ขึ้นมาระยะสั้นเทคโปรฟิตก่อนนะคะเราก็ลงไปรอรับด้านล่าง 1,360 ต่ำลงกว่านี้ลงไปทยอยเริ่มสะสมได้นะคะบางส่วนก่อนในส่วนของตลาดฟิวเจอร์นะคะก็คงเป็นไซเวย์ในกรอบเหมือนกันนะคะแนวรับ 880-873 นะคะในส่วนของแนวต้านก็ 900-920 นะคะทองคำเป็นอันหนึ่งที่มีอิมแพกจากตัว f อฟค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่ามองเทรนแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเทรนไซเวย์ดาวอยู่เดิมนะคะเพราะฉะนั้นก็คงต้องรอลุ้นกันอยู่ว่าคงดอกเบี้ยไหมถ้าคงดอกเบี้ยเป็นคงดอกเบี้ยอาจจะมีรีบาวได้บ้าง 1,100 ต้องยืนให้อยู่ก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงนะคะแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะย่อตัวลงไปนะคะ 1,088 ถึง 1,075 เหรียญน,นะคะน้ำมันก็คิดว่า Impact จากเรื่องอุปสงค์การใช้มี Impact จากเศรษฐกิจจีนหรือว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นเองน่าจะยังคงอยู่ในขณะที่ตัวได้ซัพพลายเองจากทางฝั่งสหรัฐเองสต็อกน้ำมันก็คงจะเพิ่มขึ้นกดดันอยู่ในส่วนของราคายังคงเป็นเทรนขาลงอยู่นะคะก็มองกรอบสําหรับสัปดาห์นี้ 46.5 ถึง 50.5 นะคะเทรดในกรอบเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นกลยุทธ์ที่เราให้ตลอดอาจจะกลับมาที่หุ้นนิดนึงว่าถ้าจะซื้อเทรดในช่วงนี้เอาอะไรดีนะคะก็ยังมองว่าหุ้นที่อิงกับตัวปีมขนาดใหญ่ของของประเทศนะคะถ้าถ้าในระยะต่อไปไปแล้วเนี่ยเจะเศรษฐกิจจะฟื้นตัวขึ้นได้ด้วยอะไรบ้างนะคะกลยุทธ์มาตรการระยะสั้นที่ออกมานะคะพวกเอสช่วยเหลือ SME หรือว่าช่วยเหลือพวกกลุ่มผู้มีรายได้น้อยนะคะก็ยังมีหลายๆตัวที่เรามองเบนฟิตนะคะตัวที่เราชอบชอบก็อาจจะมีซิงเกอร์มี GL นะคะกลุ่มบลิสนะคะที่เราชอบตามทีมในระยะสั้นที่ออกมาส่วนการช่วงที่บาทอ่อนค่าลงไปในช่วงนี้นะคะเราก็ตัวส่งออกหรือว่าท่องเที่ยวเราก็ยังชอบท่องเที่ยวเราก็ชอบ AAV AOT นะคะเป็นหุ้นที่เราเลือกเข้ามาอย่างสม่ําเสมอนะคะราคาที่อ่อนตัวลงก็เป็นจังหวะนะคะในการเข้าไปทยอยสะสมนะคะแล้วก็ในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์เราชอบตัว SVI ที่ราคาย่อตัวลงมาก็น่าสนใจสำหรับการเทรดนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวอินฟราสตรัคเจอร์โปรเจกต์ทั้งหลายในอนาคตอันนี้อาจ